నువ్వు ఎవరి వర్షంలో ఉన్నావు నీకు దేవుడు ఎన్నో విషయాలు చూపించాలనుకుంటున్నా నీ భవిష్యత్తు గురించి నీ ఆర్థిక విషయాల గురించి ఆర్థిక విషయాల గురించి నీ కుటుంబం గురించి నీకు అనేక విషయాలు దేవుడు బయలుపరచాలని ఆయన కోరుతూ ఉండగా నువ్వు ఎంతసేపు ఫ్యాషన్ వర్షంలోనో లోక వర్షంలోనో డబ్బు వర్షంలోనో ఓ స్త్రీ వర్షంలోనో పురుషుల వర్షంలోనో మందుబాట్ల వర్షంలోనో ఓ కైని వర్షంలోనో లేదంటే పనికి మాలినటువంటి అలవాట్ల వర్షంలోనో ఎక్కడో ఏదో వర్షంలో కూర్చున్నావు ఆ వర్షంలో నువ్వు బయటకు వచ్చేదాకా దేవుని చిత్తం నీకు అర్థం కాదు అపోస్తుని యోహాను ప్రభుతో మూడున్నర సంవత్సరాలు నడిచి సేవలో పాల్గొని పరిచయలు అన్ని పాల్గొని ఆయన ప్రభు సాక్షిగా జీవిస్తాను అన్నప్పుడు ఆ రోజుల్లో ఉంటున్న రోమీలు రోమ సామ్రాజ్యంలో ఉన్నవారు కొంతమంది అధికారులు ఆయన మీద పగబట్టి ప్రభును విడిచిపెట్టు లేదంటే నేను చంపేస్తామన్నారు అతను అన్నాడు చావుకైనా రెడీ నేను ప్రభును మాత్రం విడిచిపెట్టను ఆయన రక్షకుడు ఆయన దేవుడు అయితే వాళ్ళు అన్నారు నీకు మరణ శిక్ష విధిస్తామన్నారు పర్వాలేదని అయితే నేను చిత్రహింసలు చేస్తాం అప్పటికైనా ప్రభు లేవలేదని చెప్పు అని అన్నప్పుడు దొంగ కాని వ్యక్తిని కూడా లాఠీలతో గట్టిగా కొడితే లాస్ట్గా బాధ భరించలేక ఏమంటాడు చేయనివాడు కూడా ఆ నొప్పి తట్టుకోలేక నేను తప్పు చేయకపోయినా చేశానని నేరం చేయకపోయినా నేరం చేశానని నేను ఆ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనపోయిన పాల్గొన్నానని వారి దెబ్బలు తట్టుకోలేక చెప్పేశానండి అని ఏడ్చిన వాళ్ళు చాలామంది మరి యశు ప్రభావ శిష్యుడు అని యోహానని చిత్రహింసలు చేసిన యశు నిజంగా తిరిగి లేచాడని చెప్తున్నాడు ఆయన ఏవో ఇంత నొప్పి నువ్వు ఎలా భరిస్తున్నావు ఆయన లేవలేదని ఒక అబద్ధం చెప్పు నేను వదిలేస్తామంటే నేను ఎలా చెప్పగలను నా కళ్ళారా చూశాను అప్పుడు యోహాన్ని తీసుకువెళ్ళి వేడిగా మరుగుతున్న నూనెలో పడవేశాను నీతి మందులు కలుగు ఆపదలు అనేకములు వాటన్నిటి నుండి దేవుడు ఆయన్ని తప్పిస్తాడు నీతి మందులకు అనేక ఆపదలు వస్తాయి కానీ వాటన్నిటి నుండి నేను తప్పిస్తాన్న దేవుని వాగ్దానాన్ని జ్ఞాపం చేసుకో కీర్తనలో ఉంటుంది నీతి మందులు కలుగు ఆపదలు అనేకములు ఒకటి కాదు నువ్వు నీతిగా బతుకుతావంటే ఈ లోకం నీకు అనేక ఆపదలు తీసుకొస్తుంది కానీ భయపడక ఎన్ని ఆపదలు వచ్చినా పై చేయి నీదే నువ్వు జయించబోతున్నావు పైకి రాబోతున్నావు విడిపించే దేవుడు నీకు ఉన్నాడు అమ్మో ఆపదలు వస్తాయి నిందలు వస్తాయి సమస్యలు వస్తాయి కాబట్టి నీతిగా నేను బతకను నేను మోసగాళ్ళుగా దుష్టునిగా అపవాది స్నేహితులుగా బతుకుతానని నిర్ణయం తీసుకోవద్దు ఎన్ని ఆపదలు నా రాని ప్రతి ఆపద నుండి నీ దేవుడిని విడిపించి రక్షించి నిలబెట్టే దేవుడు ఈ దాసునికి అలాగే వచ్చాయి ఎలాంటి ఇబ్బందులు అంటే ఎర్రగా మరుగుతున్నటువంటి నూనెలో పెద్ద ట్యాంక్ ఆయిల్తో తయారు చేసినటువంటి పెద్ద కడాయి లాంటిది చాలా పెద్ద సైజు దానిలో ఆయిల్ పోసారు మీరు ఫిష్ ఫ్రై చేసినప్పుడు అలాగే కొన్ని కూరలు ఫ్రై డీప్ ఫ్రై చేయడానికి పెడతారు కదా ఆయిల్ పాత్రలో అలా మరిగించారు మరిగిపోతూ ఉంది ఆయిల్ చాలా భయంకరంగా మరుగుతుంది కింద కట్టెలు పెట్టి మరిగించారు ఆ పెద్ద ట్యాంక్ లాగా లోపల ఆయిల్ మరిగిపోతుండగా యేసు ప్రభారి శిష్యుడు అయినటువంటి యోహాన్ ఇతను తీసుకొచ్చి నేరుగా అందులో పడేయమన్నారు సజీవంగానే డీప్ ఫ్రై చేయాలి అన్న కోరిక వాళ్ళది అందరూ చూస్తుండగానే డీప్ ఫ్రై అవుతాడు అనుకున్నారు అలా పడేశారు అందులో పడవేగానే ఈయన ఒకటి నిర్ణయించుకున్నాడు తండ్రి నీ సన్నిధికి వచ్చేస్తున్నాను సేవ అయిపోయిందా నా ద్వారా సేవ చేయించుకోవాల్సినంత చేయించుకున్నావా నేను ఎంత సేవ చేయాలని నువ్వు ఆశించావు అంత సేవ నేను చేశానా అన్నట్టుగానే ఉంది ఈరోజు వాళ్ళు నన్ను కాలుతున్న నూనెలో పడేస్తున్నారు కాబట్టి నీ సన్నిధికి వచ్చేస్తాను తండ్రి అని ప్రార్థన చేసుకుని రెడీ అయిపోయాడు ఈయన అందులో పడవేస్తుండగా ప్రభు నీ దూతలను పంపి నన్ను చేర్చుకో అని అన్నాడు ఇతను పడవేగానే కాలుతున్న నూనె చక్కని స్విమ్మింగ్ పూల్ లాగా మారిపోయింది ఆయనకి చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళకేమో నూనె మరిగి ఆవరులు వస్తున్నాయి ఈయన మాత్రం స్విమ్మింగ్ పూల్లో స్విమ్మింగ్ చేస్తున్నాడు ఎందులో వేడి నూనెలో చక్కగా స్విమ్మింగ్ చేస్తూ హాయ్ అంటున్నాడు దీన్ని చూసిన రాజులకి అక్కడ ఉన్నటువంటి అధికారులకు మతిపోయింది వాళ్ళు అన్నారు ఈయన మనిషి కాదు ఈజ్ అ సూపర్ న్యాచురల్ పర్సన్ ఇతను మానవుడు కాదు ఇతన్ని మనం చంపలేము ఒకవేళ ఇతను చంపిన దెయ్యంగా మారి మనల్ని పట్టేస్తుంది అని భయపడ్డారు వాళ్ళు ఎందుకంటే ఇతని చర్మాన్ని కాల్చలేకపోయాం మరిగే నూనెలో వేసినా ఇతను కాలిపోతాడు అనుకున్నాం కానీ చక్కగా స్విమ్మింగ్ చేస్తున్నాడు ఇతను ఏమన్నా చేస్తే మన మీదకి కీడు వస్తుంది కనుక అయితే చంపాలన్నా చంపజాలం కనుక తీసుకువెళ్ళి నీరు లేని ప్రాంతంలో పద్మాస్ ద్వీపంలో పడేద్దాం నీళ్లు దొరకవు ఆహారం దొరకదు చుట్టూ సముద్రం ద్వీపం అన్నప్పుడు ఐలాండ్ చుట్టూ ఉప్పు సముద్రం అక్కడ పడేస్తే నీరు లేక ఆకలి వేసి ఆహారం లేక అతనే చనిపోతాడు మనం చంపనక్కర్ల అతనే చనిపోతాడని ప్లాన్ ఇచ్చారు పద్మాస్ ద్వీపంలోకి వాడ ద్వారా తీసుకువెళ్ళి అక్కడ పడవేసి అయ్యా నేను నూనెలో కాల్చి చంపాలంటే మా వాళ్ళకి కాలేదు ఏని చిత్రహింసలో పెట్టినా ఏసు ఉన్నాడనే చెప్తున్నావు 
యేసు రక్షకుడనే చెప్తున్నావు యేసు దేవుడు కాదు అనమంటే దేవుడే అంటున్నావు ఆయన ప్రభువే అంటున్నావు ఆయన రక్షించలేడని చెప్పండి ఆయన రక్షకుడే అంటున్నావు ఆయన మన నుంచి తిరిగి లేదని ఒక్క మాట చెప్తే నేను వదిలేస్తామని చెప్పిన ఆయన మన నుంచి తిరిగి లేచాడు అని చెప్తున్నావు కాబట్టి ఇక ఆయన నువ్వే చూసుకోండి ఆయన మేము వెళ్ళొస్తామని చెప్పి వెళ్ళిపోయారు చొక్క నీళ్ళు లేనిటువంటి ప్రాంతం రాత్రి అంతా ప్రార్థనలో ఉన్నట్టున్నాడు ఆదివారం ఉదయ కాలానికి ఇంకా ప్రార్థన అధికంగా చేస్తున్న ఒక్కసారిగా పరిశుద్ధాత్ముడు బలంగా ఆయన మీదకి దిగి వచ్చాడు ఆత్మదేవుడు నువ్వు ద్వీపంలో ఉన్నా నువ్వు సగం ద్వీపంలో ఉన్నా చుట్టూ నీళ్ళున్న మధ్యలో కూర్చున్నా ప్రపంచంలో నువ్వు ఎక్కడున్నా నీ పైకి పరిశుద్ధాత్ముడు రాగలడు యహోష్వగంధ ఒకటి తొమ్మిదవ వచ్చినలో వాగ్దానం చేశాడు నేను విడవను ఎడబాయినని మనుషులు నేను విడిచిపెడతారేమో కానీ దేవుడు నేను విడిచిపెట్టాడు పెట్టి నూట పద్దెనిమిదో కీర్తన ఎనిమిదో వచ్చిన మనుషులు నమ్ముకున్నట్టు కంటే యహోవాను ఆశ్రయించడం మేలు నమ్మిన మనుషులు ద్వీపంలో పడేసి వెళ్ళిపోయారు ఇతని ద్వారా స్వస్థపడిన వారు విడుదల పొందిన వారు మేలు పొందిన వారు కూడా అతను రక్షించలేకపోయారు ఇక దేవుణ్ణి ఆశ్రయించడం మేలని దేవుణ్ణి ఆశ్రయించాడు ఏ దిక్కు లేదు అని తెలిస్తే నీకు పై దిక్కున ప్రభు ఉన్నాడని తెలుసుకో రాజులను నమ్ముకున్నట్టు కంటే ఏహోవాను ఆశ్రయించట మేలు నూట పద్దెనిమిది తొమ్మిది వచ్చిన కొన్నిసార్లు నువ్వు అనుకున్న ఎమ్మెల్యే నీకు సాయం చేయకపోతే నువ్వు నమ్ముకున్న ఎంపీ నీకు సాయం చేయకపోతే ఒకళ్ళు నువ్వు నమ్ముకున్న అధికారులు చేతులు ఎత్తేస్తే మా వల్ల కాదని నీకు ఒక గొప్ప అధికారి ఉన్నాడు సర్వాధికారి ఆయన నీకు తప్పక సాయం చేస్తాడు ఆయన నజరుడే నేస్తు క్రీస్తు ప్రభు అని కీర్తన యాభై ఐదు ఇరవై రెండు వచ్చిన నీ భారం ఏహో మీద మోపం ఆయన నిన్ను ఆదుకుంటా అన్నాడు కీర్తన అరవై ఎనిమిది పంతొమ్మిది వచ్చి నీ అనుదిన భారం ఆయన మీద మోపు నీ బిడ్డల చదువుల గురించి నీ కుటుంబం గురించి నీ వ్యక్తిగత విషయాల గురించి నీ కుటుంబ ప్రార్థన అన్ని విషయాల్లో కూడా నువ్వు ప్రార్థన చేస్తూ దేవుని మీద భారం మోపు ఆర్థిక విషయాలు ఉద్యోగ విషయము నీ వ్యాపార విషయము అది బిజినెస్ అది ఏదైనా కానివ్వచ్చు లేకపోతే ఇతర దేశం వెళ్ళడానికి నువ్వు ప్రయత్నిస్తావేమో వీసా కొరకు పాస్పోర్ట్ కొరకు ఏనే ప్రయత్నం ఏ ప్రయత్నం చేస్తున్నా మంచి ప్రయత్నాలు నీ చదువులో ఉన్నత చదువులు చదవాలనుకుంటున్నా యు నీడ్ ఎ విజ్డమ్ నీకు విజ్డమ్ కావాలి జ్ఞానం కావాలి మెమరీ పవర్ వాట్ ఎవర్ యు నీడ్ ఇట్ దెర్ ఇస్ అ ఫాదర్ ఇన్ హెవెన్ ఆయన నీకు అక్కలు తెలుస్తాడు మొరపెట్టాడు ప్రార్థించాడు పద్మాస్ ద్వీపులో పడవేసినప్పటికీ నిరుత్సాహపడలేదు ఎవరు లేరు ప్రభు అని వేదన పడలేదు మనుషులు సంచారం లేనటువంటి జంతు సంచారం లేనటువంటి ఈ పద్మాస్ ద్వీపులో పడేసావు దేవ ఈ పరిస్థితి నాకు ఎందుకు ఈ దిక్కులేనటువంటి జీవితాన్ని నాకు ఇచ్చేవని అడగలేదు దేవునికి ఎదురు ప్రశ్నలు వేయలేదు అక్కడ కూడా దేవుని స్థుతించాడు కొన్ని మార్లు అలాంటి పరిస్థితి నీకు ఏర్పడితే ప్రజల మధ్యలో ఉండి కూడా ఐలాండ్లో ఉన్నట్టుగా నీ పరిస్థితి ఉందేమో ప్రజల సమాజంలో ఉన్నప్పటికీ నీ పరిస్థితి ఐలాండ్లో ఉన్నట్టుగా ఒక ద్వీపంలో ఉన్నట్టు నీ చుట్టూ మనుషులే లేనట్టు నిన్ను పలకరించేవారు లేనప్పుడు ఎలా ఉన్నావు బాగున్నావా అని అడిగేవారు లేనప్పుడు భోం చేసావా అని అడిగేవారు లేనప్పుడు బాధపడకు పైన ఉన్నవాడు నిన్ను చూస్తున్నాడు ఎవరు కాపాడేవారు లేనప్పుడు మాట్లాడేవారు లేనప్పుడు నా అనేవారు లేనప్పుడు అపోస్తున్నటువంటి యోహాన్ చేసిన పని ప్రార్థనలో గడిపాడు దేవుని దగ్గర మొరపెట్టాడు ప్రభు ఆ నా పరిస్థితి చూడమని వేడుకున్నాడు కన్నీళ్లు కర్చాడు ఈ ప్రార్థనకు ప్రభు జవాబుగా పరిశుద్ధాత్మ ఆయన మీద కుమ్మరించాడు ఆత్మ దేవుణ్ణి ఏ కొండల్లో ఉన్నా ఏ లోయలో ఉన్నా ఏ ప్రాంతంలో ఉన్నా శత్రువుల చేతిలో ఉన్నా ఒకవేళ చెరసాల్లో ఉన్న నీ వద్దకు రాగల శక్తి పరిశుద్ధాత్మక ఉందని మత స్వార్థ పద్దెనిమిదో అధ్యాయం పద్దెనిమిది వచ్చిన ఇరవై వచ్చిన వరకు ఎక్కడ ఇద్దరు ముగ్గురు నా నామలో కుడి ఉందరు వారి మధ్యలోనే ఉంటానన్నాడు మరి పద్మాస్ ద్వీపంలో ఇద్దరు లేరు ముగ్గురు లేరు ఒక్కడే ఉన్నాడు ఒక్కడే ఉన్న దగ్గర ప్రభు ఉంటాడా ఉండడా ఎస్ ప్రార్థించే హృదయము విశ్వాసం నీకు ఉన్నట్లయితే మొరపెట్టి ప్రార్థన చేయి ప్రభు దినమని మొరపెట్టగా పరిశుద్ధాత్మ వసుడయ్యాడు ఆత్మ వశములోనికి వెళ్ళాడు ఆత్మ వశములోనికి వెళ్ళాలి ఎవరి వశములను ఉంటివి నువ్వు ఎవరి వశంలో ఉన్నావు యేసు ప్రభారు ఆయన ఎవరి వశము కాకుండా చూసుకున్నాడంటే భూమి మీద ఉన్నప్పుడు వినాలి ఎవరి తమ్ముళ్ళు ఎవరి చెల్లెళ్ళు పెద్దలు చెల్లెళ్ళు ఆయన ఎవరి వశము కాకుండా జాగ్రత్త పడ్డాడట ఆయన ఈ భూమి మీద ఉన్నప్పుడు ఎవరి వశము కాలేదు తండ్రి అయిన దేవుని వశంలో మాత్రమే ఉండాలని ప్రభు మనకు పాఠం నేర్పిస్తున్నాడు ఈ వాజ్ నాట్ ఇన్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ఎనీబడి జాన్ చాప్టర్ టూ వాజ్ ట్వంటీ టూలో మనం చదువుతున్నాం ఆయన అందరినీ ఎరిగిన వాడు కనుక ఆయన ఎవరి వశము కాలేదు హృదయాలు ఎరిగిన వాడు కాబట్టి ఎవరు వశము కాలేదు వశము అంటే వారి కంట్రోల్లోకి వెళ్ళిపోలేదు కొంతమంది సెల్ ఫోన్ వశంలో ఉంటారు కొందరు సోషల్ మీడియా వశంలో ఉంటారు అదే ఫేస్బుక్ వశంలో మరికొంతమంది వాట్సాప్ వశంలో వాడడం తప్పు కాదు కానీ వాటి వశం అయిపోవడం తప్పే మరికొంతమంది స్త్రీ వశంలోకి వెళ్ళిపోతుంటారు కొందరు పురుష వశంలోకి వెళ్ళిపోతుంటారు మరికొంతమంది వస్తువుల వశంలోకి
ఇజకేల్ ముప్పై ఏడు ఒకటి నుండి పది వచ్చిన వరకు ఎండిపోయిన ఎముకల లోయలో ఒక అతను తీసుకెళ్లి అద్భుతంగా ఆశ్చర్య కార్యాలు జరిగించి ఎండిన ఎముకలన్నీ సైన్యంగా మార్చేస్తాడు దేవుడు సజీవులుగా అయిన మనుషులుగా మార్చేస్తాడు ఎలాగో అంటే ఆ దైవ సేవకుడు ఆత్మవశుడు అయినప్పుడు ఈ కార్యాలన్నీ జరిగాయి ముప్పై ఏడు అధ్యాయం ఒకటి నుండి పదో వచ్చిన వరకు ఎజకేల్ అలాగనే ప్రకటన ఇరవై ఒకటి పదో వచనంలో రెవల్యూషన్ చాప్టర్ ట్వంటీ వన్ వస్ టెన్ చెప్తుంది నేను ఆత్మ వశుణ్ణై ఉండగా ఆత్మ వశుణ్ణై ఉన్న నన్ను ఎత్తైన గొప్ప పర్వతం మీదకి కొనిపోయి ఎరుషులేము అను పరిశుద్ధ పట్నము దేవుని మహిమ గలదై పరలోకమందున్న దేవుని యొక్క నుండి దిగివచ్చుట నాకు చూపాను ఎప్పుడు దేవుడు చూపించాడు ఈ పరలోక పట్నాన్ని ఆత్మ వశుడైనప్పుడు ఎందుకు ఈ రోజు నీకు పరలోకం కనబట్టలేదు ఎందుకు ఈ రోజు దేవదూతలు నీకు నాకు కనబడట్లేదు అన్నట్లయితే అందులో ఒక ప్రశ్న మనం వేసుకోవాలి ఎంతగా మనం ఆత్మ వశులై ఉన్నాము ఈ భక్తునికి దేవుడు పరలోక పట్నాన్ని చూపించే ముందు ఈ భక్తుడిని ఎవరు వశం చేశాడు ఆత్మవశము దేవుని బిడ్డలు మన ఆత్మవశం అవ్వాలి ఈ రోజుల్లో ఫ్యాషన్ వశం అయిపోతున్నారు జనం ఫ్యాషన్ వశము ఎక్కడ చూసినా ఫ్యాషన్ 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 వశంలో ఉంటే బయటకు రా నీకు దేవుడు ఎన్నో విషయాలు చూపించాలనుకుంటున్నాడు నీ భవిష్యత్తు గురించి నీ ఆర్థిక విషయాల గురించి ఆత్మీయ విషయాల గురించి నీ కుటుంబం గురించి నీకు అనేక విషయాలు దేవుడు బయలుపరచాలని ఆయన కోరుతూ ఉండగా నువ్వు ఎంతసేపు ఫ్యాషన్ వశంలోనో లోక వశంలోనో డబ్బు వశంలోనో ఓ స్త్రీ వశంలోనో పురుషుని వశంలోనో మందుబాట్ల వశంలోనో ఓ కైని వశంలోనో లేదంటే పనికి మాలినటువంటి అలవాట్ల వశంలోనో ఎక్కడో ఏదో వశంలో కూర్చున్నావు ఆ వశంలో నువ్వు బయటకు వచ్చేదాకా దేవుని చిత్తం నీకు అర్థం కాదు దేవుణ్ణి పట్ల ఎన్ని గొప్ప కార్యాలు చేయబోతున్నాడు నీకు అర్థం కాదు పిల్లరా అందుకే అపవాదైన సాతానుడు మనుషులకు రకరకాల పిచ్చి అనే వాటిలో పడవేసి వాటి వశం చేసేస్తున్నాడు కొందరికి తిండి వశం అయితే మరికొంతమందికి ధన వశం అయితే మరికొంతమందికి స్త్రీ వశము మరికొంతమందికి పురుష వశము మరికొంతమందికి పుస్తకాల వశము చదవడం తప్పు కాదు మంచి చదువులు చదవాలి కానీ చదువులు వంకరగా మారకుండా చూసుకోవాలి ఎంతసేపు చెడ్డ పుస్తకాలు చదవద్దు ఒక దొంగ ఇంట్లో వస్తువులే దొంగిలిస్తాడు కానీ చెడ్డ పుస్తక నీ హృదయాన్ని దొంగిలిస్తుంది నవల్స్ చదివే పిచ్చి ఉన్నవాళ్ళు గుర్తుంచుకోవాలి ద రాంగ్ బుక్ కెన్ డిసీవ్ యువర్ హార్ట్ నీ గుండెనే దొంగిలించేస్తుంది అందుకే చెత్త పుస్తకాన్ని చదవకూడదు చెత్త పుస్తకాలు మన ఇళ్ళలోకి రాకుండా చూసుకోవాలి చెత్త మ్యాగ్జిన్స్ మన ఇళ్ళలోకి వస్తే అది పొరపాటున వచ్చినా ఇంకెవరైనా తీసుకొచ్చినా ఏదో దానికి అట్ట వేసి తీసుకొచ్చినా దాన్ని వెంటనే గెట్ రిడ్ ఆఫ్ దాట్ బయటికి పంపించేయండి అది మీ హృదయాన్ని దోచుకోవచ్చు మనం ఎవరి వశంలో ఉంటున్నాం ఆలోచన చేయండి ప్రభు వశంలోకి రావాలి హోషయ చాప్టర్ థర్టీన్ వస్ ఫోర్టీన్ పదమూడు అధ్యయం పద్నాలుగు వచ్చిన ఆయనను పాతాళ వశములో నుండి నేను వారిని విమోచింతును అంటే పాతాళ వశములోనికి వెళ్ళిపోతున్నంత చీకటి అలవాట్లోకి వెళ్ళిపోయినా ప్రభువానని రక్షించమని కేకలు వేస్తే ప్రభు పాతాళ వశములో నుండి కూడా నిన్ను విడిపించగల శక్తివంతుడు నువ్వనొచ్చు నా భర్త మారలేదండి పూర్తిగా తాగుబోతుగా లోకానుసారంగా తిరుగుతూ ఉన్నాడు అంటే పాతాళ వశంలోకి వెళ్ళిపోయి ఉండవు చతను నువ్వేం చేయాలి నా భర్త మారుతాడు దేవుడు తీసుకొస్తాడు అతను మారుతాడు నువ్వు విశ్వాసంతో ప్రార్థిస్తే పాతాళ వశంలో ఉండి కూడా నీ భర్తను పరలోక వశంలోకి తీసుకొని రాగలరు ఎవన తమ్ముడు ఎవరి చెల్లి పెద్దలారు చిన్నారు ఎంత ఘోర పాప వశంలోకి వెళ్ళిపోయినా ప్రభు ఆ విడిపించము దావిదు కుమారుడు కరుణించమని గుడ్డివాడు మొరపెట్టగా ప్రభు విని అతనికి దృష్టినిచ్చిన దేవుడు నీవు మొరపెట్టినప్పుడు నిన్ను కూడా విడిపించి నేను రక్షించగలను నమ్ముచున్నావా రక్షిస్తాడు ఆయన వశం అవ్వాలని ప్రార్థన చేయాలి ప్రభు నేను తప్పిపోయాను క్షమించమని ప్రార్థన చేయాలి ముప్పై ఒకటో కీర్తన పదిహేను వచ్చినాం నా కాలగతుల నీ వశంలో ఉన్నవి నా శత్రువుల చేతుల నుండి ఎలాంటి శత్రువుని వేధిస్తున్నారో బాధిస్తున్నారో నిందిస్తున్నారో ఎలాంటి శత్రువుని చుట్టూ నీ పొలము చుట్టూ నీ ఇంటి చుట్టూ నీ కుటుంబం చుట్టూ నీ బిడ్డలకు నీ కుటుంబానికి 
నీ కలిగే గౌరవానికి ఆటంకంగా నిలబడినవారు నీకు రావాల్సిన ప్రమోషన్ రాకుండా ఆపుతున్నవారు నీకు విరోధంగా మాట్లాడుతున్న కొంతమంది శత్రులు ఏ దేశానికి వెళ్ళినా నువ్వు వెంటుంటారు వాళ్ళు గుర్తుంచుకో ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఈగలు ఉన్నట్టు ఎక్కడికి వెళ్ళిన దోమలు ఉన్నట్టు ఏ కంపెనీలోకి వెళ్ళినా నేను ఏదో ఒకటి అనే వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళని చూసి నువ్వు బాధపడద్దు శత్రుల వశంలో నుండి సాతాన వశంలో నుండి పాతాళ వశంలో నుండి పాప వశంలో నుండి నీ దేవుణ్ణిని విడిపించగలడా విడిపించగలడు కీర్తన పద్దెనిమిది పదిహేడు వచ్చిన బలవంతులకు పగవారు నన్ను ద్వేషించు వారు నాకంటే బలిష్ఠులై ఉండగా వారి వశము నుండి ఆయన నన్ను రక్షించును బలవంతులకు పగవారు నన్ను ద్వేషించు వారు నాకంటే బలిష్ఠులై ఉండగా వారి వశము నుండి ఆయన నన్ను నా కుటుంబాన్ని మన సంఘాలను పరిచయాలను విడిపించగలడు రక్షించగలడు వారి బలం ఎంత అని చూడొద్దు వారి బలం ఉంటే వారి కంటే సర్వ బలము కలిగిన వాడు నీ దేవుడు సాతాన్ మైటీ అయితే మన దేవుడు ఆల్ మైటీ సామెత ఎనిమిది పద్నాలుగు వచ్చిన ఆలోచన చెప్పటయు లెస్ అయిన జ్ఞానము నిచ్చుటయు నా వశము జ్ఞానాధారము నేనే పరాక్రమము నాదే దేవుని బిడ్డారా ఇంక అంతకంటే మనకేం కావాలి చెప్పండి అందుకే ఏసయ్య వశంలో ఉంటే జ్ఞానాధారం నీకు ఇచ్చేస్తాడు జ్ఞానం ఇస్తాడు పరాక్రమం నీకు దయచేస్తాడు ఎక్స్ట్రాడినరీ పర్సన్గా దేవుడు చేయాలని అని ఆశపడుతున్నట్లయితే ఆత్మ వశులుగా జీవిద్దాం ఈరోజు దేవుని వశంలో ఉండాలని నేను కోరుచున్నాను అని వారు మీ చేతిని పైకెట్టండి ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రభు అని ఈ వశంలో నా జీవితం ఉండాలి నీ వశంలో నా బ్రతుకు ఉండాలి ప్రభు అని లెట్ మీ నాట్ బి కంట్రోల్ బై ద లస్ట్ ఆఫ్ ఐ లస్ట్ ఆఫ్ ఫ్లెష్ ప్రైడ్ ఆఫ్ లైఫ్ ప్రభు శరీరాస నేత్రాస జీవ కుటుంబముల వశంలోకి నేను వెళ్ళను ప్రభు నేను వాటిలో ఉండను తండ్రి లార్డ్ లెట్ మీ బి ఆల్వేస్ ఇన్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ ప్రభు నేను ఎల్లప్పుడూ కూడా పరిశుద్ధాత్మ వశములోనే ఉంటాను ప్రభు ఐ వాంట్ టు బి ఇన్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ ద హోలీ గోస్ట్ నేను పరిశుద్ధాత్మ వశములో ఉండాలని కోరుతున్నాను తండ్రి టీచ్ మీ జీసస్ యేసు నాకు నేర్పండి అనాయింట్ మీ జీసస్ యేసు నన్ను అభిషేకించండి ఫాదర్ వి థాంక్ యు సో మచ్ తండ్రి నీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం ప్రభు లెట్ మీ not be in the control of anybody in the world ee lokamulo nenu evvari vasamulone undukodutu tanni i want to be in the control of my god na devuni vasamulone nenu untanu that is good for me adi naaku melu karamu that is good for my family na kutumbaniki adi kshemamu no it's good for me to be in the control of the holy spirit parishuddhaatma vasamulo undutu adi naaku aashirvadamu that we were blessing for my life lord adi na jeevithaniki deevanikaranga untundi master let me continue to be in the control of god's spirit prabhu devuni aatma vasamulone nenu nithyamu undutuga sahayam cheyandi Hey Lord Jesus I want extraordinary power Pradinchandi Prabhu ani adbhutiya shakti naaku dai chey Prabhu make me extraordinary person for your glory Nee mahimante vai nannu kuda achunathamaina chakkani vyakti ga marini maarchamu Prabhu Holy Spirit inspire me Parishuddhaatma nannu prerapinchandi fill me nannu nimpandi release your wisdom knowledge unto me Nee gnanamu ni telivi vivekamu naaku bail parichandi telivi Bless my family Na kutumbanni deevinchandi Lord take my family into your control Prabhu na kutumbanni nee vasamulo unchukondi Lord my god anybody in my family if they are in the world in control let them come back to god's control prabhu na kutumbamulo evaraina loka vasamulodiki velipoyinatlayite varu marla devuni vasamulodiki vachu durugaaka here after i don't want to be controlled by the world ekam edutu nundi nenu lokam vasamulo undadu naaku ishtam ledhu i want me and my children my family should be controlled by god nenu nu na pillalunu na kutumbam antayu devuni vasamulone me untamu lord jesus i want to be in your control prabhu ani yesu memu nee vasamuloniki vastamu tandri keep me in your control nee vasamulo mamu నడిపించండి కంట్రోల్ మై హోలీ స్పిరిట్ పరిశుద్ధాత్మలని వశములో నడి చేర్చుకోండి కమ్ ఆన్ ప్రే ద పవర్ ఆఫ్ గాడ్ ఇస్ కమింగ్ అప్ ప్రార్థించండి దేవుని శక్తి మీ పైకి దిగి వస్తుంది హల్లెలూయా ఫిల్ ది విత్ ద పవర్ ప్రభువాని శక్తి తో వని నింపండి ఫిల్ ది విత్ ద అనాయింటింగ్ అభిషేకం తో నింపండి లైఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ పవర్ జీవితాన్ని నూతన పరిచే శక్తి గివ్ దెమ్ న్యూ హార్ట్ నూతన హృదయం దయచేయండి న్యూ మైండ్ నూతన మనసు దయచేయండి ఫిల్ ది విత్ ద పవర్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ పరిశుద్ధాత్మ శక్తి తో నింపము ప్రభువా జీసస్ టచ్ దెమ్ అండ్ ఫిల్ దెమ్ లార్డ్ మై గాడ్ యేసు వని తాకము ప్రభువా నింపము తండ్రి హి బౌట్ చిల్డ్రన్ keep our teenagers elders and fathers and mothers everyone you and the whole churches in your control father god prabhu ma pillalanu ma kutumbamulanu thalulanu tandulanu bedalanu ma sanghamulannidini nee vasamulo nadipinchandi tandri all the life changing revival centers must be in the control of the holy spirit life changing revival sanghamulanni kuda parishuddhaatma vasamulone tappaga nadipinchabadunu gaaka lord this ministry should be in the control of god ee paricharya devuni vasamulone undali thy will be done in jesus name nee chittame jarigunu gaaka yesu naamamulo amen amen hallelujah 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 